ഇന്നത്തെ സമാഗമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വിവിധ നിലകളിൽ പ്രശസ്തരായ നിരവധി ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ ഇതിനു മുമ്പ് സമാഗമത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നടീനടന്മാരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് സംവിധായകരുണ്ട് ഗായകരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അതെ ആൾ ഇൻ വൺ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ മലയാള സിനിമയിലുള്ളൂ അത് മറ്റാരുമല്ല നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം നമ്മുടെ ഈ അതിഥിയെ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി മനസ്സാറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശരി ഇതിപ്പോൾ ഈ സമാഗമം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് എപ്പിസോഡുകളായി ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശരിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നെ പലതവണ ഇതിൽ പിന്നെ വരണമെന്ന് കുറേ സന്തോഷപൂർവ്വം എന്നെ പലരും ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സമാഗമത്തിലും വരാനൊരു സമയമുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇന്ന് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും എനിക്കൊരു ഒരു അപേക്ഷ അങ്ങോട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം അതായത് ഒരു ആനയെ ഒരു പാപ്പാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ലാഘവത്തിൽ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു പരാതി അതാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടാ എന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലും പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ മൂന്നാല് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം ഞാൻ കൂട് വിട്ട് പറക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അതിഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം സിദ്ധിച്ച് കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് എന്താണ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം കഥാകൃത്താണ് ഉത്തരകഥാകൃത്താണ് സംവിധായകനാണ് നടനാണ് സംഗീത സംവിധായകനാണ് എഡിറ്റിങ് ചെയ്തോ എഡിറ്റിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ അച്ചുവേട്ടൻ്റെ വീട് സമാധാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് അത് ഓരോരുത്തരും അതിനെ കാണുന്ന ഓരോ രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്നേക്കാൾ സമർത്ഥരായ ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓരോ ജാതകത്തിനും ഓരോ അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓടുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സിദ്ധിക്കിനോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ സാർ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് സിദ്ധിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഓടാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നാൽ പോരെ ഉവ എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ എൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സിദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നിസ്സഹായതയാണ് ആ ഓട്ടത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് എനിക്കൊക്കെ നടനാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ മോഹം എന്നും നടനായിരിക്കണം അഭിനയിക്കണം എനിക്കിനിയും എന്നെ പല വേഷത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ ആളുകളെ കാണിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മോഹം എന്ന് പറയാം സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ നടനാകണമെന്നായിരുന്നു മോഹം അതോ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് അയ്യോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധായകനാകുക എന്നുള്ളതാണ് നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോണസാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അത് ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊരു നാടകമുണ്ട് ഭീഷ്മർ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഭീഷ്മർ ഭീഷ്മറായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടു ആ ഭീഷ്മറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം മൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് വന്ന ഭീഷ്മനാണ് അന്ന് തോന്നും വണ്ണം ഒന്നുമില്ല ഭാര്യയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ കണ്ണ് മാത്രമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു ഭീഷ്മരുടെ ലുക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാണ് സംവിധായകൻ അപ്പം ഇദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് പലതും പറയുമ്പം ഞാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് സാർ ശരിയാവുന്നത് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇറിട്ടേട്ടതെ ഏ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധാനം മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്ട്രൈക്
നടന്നാണ് ഗ്രീസ്മാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെ 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 അല്ല പിന്നീട് ആദ്യം സാറിനെ ഞാനൊക്കെ ഈ ബാലചന്ദ്ര മേനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വായിക്കുന്നത് നാനെന്ന് പറയുന്ന വീക്കിലാണ് അതെ അത് നടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്മാരെക്കാൾ സുന്ദരനായ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നാനയുടെ മദ്രാസ് ലേഖൻ ബാലചന്ദ്ര മേനോ പിന്നീടാണ് സാറിൻ്റെ ഉത്തരാട രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതെ പക്ഷേ ഉത്തരാട രാത്രിയിലും സാറ് നടനുമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വേഷം ആ ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ സീന് വരുന്ന ഒരു വേഷം പക്ഷേ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ വേഷമാണ് അതെ നായകനായ ശശിയെ പിന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഉത്തരാട രാത്രിയുടെ ഒരു തുടക്കം എൻ്റെ സിദ്ധിക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സമാഗമം കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുതണം അതായത് സിനിമയിൽ സംവിധായകനാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ എന്താ പറയുക എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും കൈകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒറ്റപുത്രനായ ഞാൻ അങ്ങ് രംഗത്തിറങ്ങുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അതിന് പോകുന്നില്ല ജേർണലിസം ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോലി കിട്ടി അതിന് പോയില്ല പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഈ നാന എന്ന് പറയുന്ന വാരികയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മദ്രാസ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എൻ്റെ അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഏക ആഗ്രഹം ഞാൻ ഐ എ എസ് ആണെന്നാണ് അതിന് വേണ്ടി തന്ന കാശ് എടുത്തിട്ട് വേണ്ടത്ത് വർമ്മ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് ആ കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നാടൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും അച്ഛൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇവൻ നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് പോലും ഏതാണ്ട് ഒന്നര രണ്ട് വർഷം ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ വന്നില്ല എന്നുള്ള അച്ഛൻ ഉള്ളൂ അത് ഏത് അച്ഛനും ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്തൊരു മകനുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ന് ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഞാനിത് ആകും റിസ്ക്കില്ല ഭാര്യയില്ല കുട്ടികളില്ല കടപ്പാടുകളില്ല ആകുമെങ്കിൽ ഇതാകും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് നാനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഡ്രാസിൽ ചെന്ന് സിനിമാക്കാരെ കാണാം ഫിലിമിൻ ഷൂട്ടിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു അകൽച്ച വന്നപ്പം അച്ഛനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നില്ല വേറെ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നാനയിൽ ചെന്ന് ജോലി വാങ്ങിച്ച് അന്നത്തെ എൻ്റെ ശമ്പള മാസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കോടമ്പാക്കത്ത് ഒരു കൊടയും കുത്തി പണ്ട് പ്രേമന സർക്ക സിനിമ വരത്തില്ല ഒരു കുറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ലാൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടെന്ന് മെജസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പെട്ട ആദ്യത്തെ ചായ കുടിക്കുക കൊടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു വെളുത്ത പയ്യൻ അവനെ കാണാനൊരു ചന്തമുണ്ട് അതിന് മോറിൻ്റെ ചന്തം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അത് പ്രതീക്ഷ ചെല്ലുക ആ സിനിമ കീഴടക്കുക കഴിഞ്ഞ് പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മന ചായ കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ പേര് പേര് പറഞ്ഞു സാറെന്താ ഞാനിവിടെ ഈ നാനാ നേടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മദ്രാസിൽ ലേഖനം ഉണ്ടെന്നിരിക്കുക നീ ഹോട്ടലിലേക്ക് അല്ലല്ല എന്ത് അഭിനയിക്കാൻ വന്നാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചായ എടുത്ത് പോയ സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫാർവേഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഗതി ഇതാവും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക നമ്മൾ പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ നാനയിലെ എൻ്റെ എൻട്രി ആയിരുന്നു സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ജോലി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് വെച്ച് സിനിമാ കഥകൾ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഭ്രാന്തമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് കഥ റെഡിയ ചോദിച്ചാൽ മതി ആ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇടുമ്പോൾ അയാൾ ഇൻഷ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാ ശശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നേരത്തെ എൻ്റെ ചോദിച്ചു മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ സിനിമയാക്കാം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോയ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് എനിക്കൊരു നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ശശി പുതുമുഖ നടൻ അല്ല ഞാൻ പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ ശശി വരും രാത്രിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ഉത്രാട രാത്രി ശശിയെ പിടിച്ചു നിർത്തും ക്യാമറയില്ല ഫിലിമില്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയും കാരണം എനിക്കത് പഠിക്കണം കാരണം ഞാൻ ആരുടെ ഐസിൻ്റെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ട് ധൈര്യം കേട്ടോ ശശി ആക്ഷൻ കട്ട് ക്യാമറയും ഫിലിമും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നടനും സംവിധായനുമായതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്രാട രാത്രിയുടെ സെറ്റി
പിന്നെ ഫാറ്റിമ കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇടവേ താമസിക്കുക അച്ഛൻ അവിടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അവിടെ വലിയ വിജനമായ സ്ഥലം വലിയ യാത്രക്കൊന്നുമില്ല അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു മുറുക്കാൻ കടയുണ്ട് ആ മുറുക്കാൻ കടയിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒരു വിളക്ക് കത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ഒരു വിജയൻ എന്നാ പേര് വിജയൻ ഇങ്ങനെ ബീഡ് തീർക്കും ബീഡ് തീർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചതിന് നൂല് കിട്ടും ഇതിനിടയിൽ കൂടെ സിനിമയുടെ കഥയും പറയും എനിക്കൊരു ആഡിയൻസ് ഒരു പ്രേക്ഷകം വേണ്ട എനിക്ക് ബീഡി നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ അതിൽ കൂടെ വരുന്ന ഈ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കഥ കൂടെ അപ്പോൾ സാർ ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം സാറ് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നോക്കും എന്തായാലും ആ സാറ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഗസ്റ്റിനെ ഞാനിത് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അനയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമാഗമത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ എന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലോട്ട് ഇത് വിജയൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മകൊണ്ട് വന്നു തരുന്നാൽ മതി ഞാനീ പറഞ്ഞ അത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതി കേട്ടല്ലോ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയില്ല സാർ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടിട്ടൊക്കെ അല്ലേ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത് മേനൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിൽ അന്നാ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മകൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സമാന്തരങ്ങളുടെ ഒരു മണമല്ലേ അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമയോട് ഇത്രയും ഒരു ആർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഇത്രയും കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചു തോന്നും എന്നാ സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാകും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സിനിമയാണ് പാട്ടും പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഗാനമേള ഉത്സവ പറമ്പിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോകുകയും അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴേ ഒത്തിരി വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ആരും കാണത്തില്ല അപ്പൊ മേനോ ഇരുന്ന് പാടും താളം ഇട്ട് പാടും അപ്പൊ ഞാനും കൊറേയൊക്കെ പാടും മേനോ ചേച്ചന്റെ പാട്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സപ്തസ്വരങ്ങളില് സ്വാതി തിരുനാളിൻ എന്നുള്ള പാട്ട് നീലകണ്ണുകളിലെ കല്ലോലിനി ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ മേനോൻ പാടി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന ബീഡി തൊഴിലാളിയാണ് ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവതരില്ലേ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കല്ല ഒരു മുറുക്കാങ്കട ഉണ്ട് ഈ മുറുക്കാങ്കടേന്ന് അകത്തൊരു ചെറിയ ഹാള് സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും ആരെങ്കിലും സോഡ ചോദിച്ചാൽ സത്യ സാപ്തസ്വരങ്ങൾ മുറിക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിജയം പാടിയ കൂടെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും പുണ്യവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ സമയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ കാലു വെച്ചാൽ വിജയൻ്റെ കടയാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മന മാനസികമായ ഇനിയിപ്പോൾ വിജയൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് വിജയനെ പറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട് അത് വിജയൻ പോലും ഇപ്പോൾ പറയുമ്പം അത് മാത്രം അറിയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നേരെവേ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ അത് പൈങ്കിളി കഥയെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭിന്നി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജേണലിസം പഠിക്കണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഫീസ് കൊടുക്കണം ഇതെനിക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു വള വാങ്ങിക്കുക അമ്മ എനിക്ക് തരുന്നു അതിനൊക്കെ എത്ര രൂപ വേണം അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ ഫീസാണ് ഇതുകൊ
വിജയൻ എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ വളയായിട്ട് ഈ റെയിൽ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു ദൃശ്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജയൻഡസം പഠിക്കാൻ പോയത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരൻ്റെ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ ഫാറ്റിമ കോളേജിലാണ് അല്ലേ അക്കാലത്തെ സാറിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ഓഹോ കൊല്ലം സുരേഷ് അത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ ഞാൻ ബി ഡി ഞാൻ ബി ഡി സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ജേർണലിസത്തിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ എഴുതി അന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ വലച്ചു പതിനാറ് പേര് വന്ന് ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തു ശരിയാവുന്നില്ല ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പം അതിനേഴ് ഞാൻ എഴുതിയ ഞാൻ തന്നെ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ശല്യമുണ്ട് അങ്ങേരെ കണ്ടാൽ ഈ വേഷം ചെയ്യും എന്നൊരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പുള്ളി കടപ്പാക്കടയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരു ഡയലോഗ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അതും വന്ന് അതിനപ്പുറവും വന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഷേക്കാറ്റ് കൊടുത്തു ഓ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോ കാർഡ് അടിക്കണം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ കൊടുത്തില്ല പ്രശ്നമാണ് ഈ നാടകത്തിന് ഇങ്ങനെ കാർഡ് എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ കൊടുക്കണമല്ലോ നാടകത്തിന് വിട്ടു പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ ടിവിയിൽ ആൾക്കാർ കാണും ഇല്ലില്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് തന്ന വേഷോ കുക്കറിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട ഹോട്ടലിലാണ് റിഹേഴ്സല് ഈ പറഞ്ഞ റമ്യൂൻ ഷേത്തിൽ റമ്യൂൻ ഷെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ റമ്യൂൻ റേഷൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തോ ലാവിഷായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു 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 പാത്രത്തിൽ ഈ പരിപ്പോടയുടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ധാരാളത്വമുണ്ട് പരിപ്പോടയും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ബീഡി സീറ്റില്ല കേട്ടോ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ബീഡി വലിക്കേണ്ടവർക്ക് ബീഡി വലിക്കാം വായിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കണേ ഒന്ന് ബീഡി വെച്ചാൽ പരിപ്പോട വെച്ചോണം നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞോട് കൂടി ഹോട്ടൽ പൂട്ടി അടച്ചു അത് നഷ്ടം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വഴി മുട്ടിച്ചു അത് സുരേഷ് പറഞ്ഞില്ല അത് പറയുമ്പോൾ സത്യങ്ങളെല്ലാം പറയും അപ്പം ഈ ഷോക്കാടൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാടകം അരങ്ങേറി അരങ്ങേറി എവിടെയായിരുന്നു കൊല്ലം ഫാത്തിമ നാഷണൽ കോളേജിൻ്റെ അടിച്ചുകൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ലേ സാറും പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ടുപേരും ഫാത്തിമ കോളേജ് ആ കോളേജിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും കാണാം ഈ കോളേജ് പഠിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം സുരേഷ് ഗോപി ഫാറ്റിമ കോളേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപി ഉണ്ട് പിന്നെ മാർക്കോസർ പഠിച്ചു മാർക്കോസർ പഠിച്ചു ഈ മാർക്കോസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാം ഈ സുരേഷിന്റെ ഈ റെസ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ അന്ന് മാർക്കോസ് പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാറ്റിമ കോളേജ് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം സുരേഷോടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിവിടെ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി നോർത്തണം പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പല ആ ഇടനാഴി കണ്ടപ്പോൾ ആ ഇടനാഴിയൊക്കെ എത്ര പേരുടെ പ്രേമത്തിന് സാക്ഷിയാണെന്നറിയാം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നി അതാണ് എത്രയോ പേര് അതിൽ തന്നെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് മരിച്ചു പോയവരും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകും മനസ്സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദി പങ്കിടാനെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള സുഹൃത്താണ് ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ബഹുമാന പുരസരം ആനയിക്കട്ടെ ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാൻ ചേട്ടൻ ശരിക്കും ഒരു വേറൊരു സമാഗമത്തിന് വരേണ്ട ഒരാളാണെന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സമാഗമത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു 
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബാലേന്ദ്ര മേനുണ്ട് ഒരു കലാകാരനാണ് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മളൊന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യണം കെ എസ് യു ചേർക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ഇത് ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഞാനത് മറന്നുപോയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കെ എസ് യുവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് ഞാൻ ഡി സിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഡി സി എം എ ക്ലാസ്സിലാണ് ശിവാസ് നായർ ശിവാസ് നായരാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പം പത്തനംതിട്ടയിൽ പുള്ളി ജയിച്ചു അപ്പം ശിവാസ് നായരുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മേഴ്സൂർവ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം മീറ്റിംഗ് കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കൗഷ് ഉണ്ട് ആ ഷോഷഡ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാലേന്ദ്ര മനോൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വളരെ മെടിഞ്ഞ സുന്ദരനായ അതേ സമയം കണ്ണുകളൊരു ആത്മവിശ്വാസ തിളക്കമുണ്ട് വന്നൊരു കത്ത് തരുന്നു ശിവദാസ് നായർ വായിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയാണ് അതായത് ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആർട്സ് ക്ലബ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ബാലേന്ദ്ര മനോൻ ആക്കണം അവരുടെ അതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലതാരും ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് പോകുന്നു അവിടെ പലതവണ ചർച്ച വേണം തോന്നുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണോ വേണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇ സി വന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കും എം എ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാ നിൽക്കുന്നു സാധാരണ ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി എം എ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇ സി വരെ അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ശിവദാസൻ നായർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇത്തവണ പ്രയാസമാണ് അത് പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബാക്കി കഥ ഭാലേന്ദ്രം പറയണം അതെ അതായത് കറക്റ്റ് അത് എന്നെ ശരിക്കും പിടിച്ചങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് എനിക്ക് അന്ന് സത്യം രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്ഞുകൂടുക കല അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ഞാൻ ആരാ നിന്ന് അറിയോ ഒരു ഖാദർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മോണാക്ടി കാണിക്കും ബേക്കർ 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 സാറിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മോണാക്ടി പ്രൈസ് കിട്ടിയോ വരാൻ പോകുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടുത്ത ഘട്ടമോ അതായത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റോണ്ട് പോയതാ അല്ല എന്താ എഴുതി എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോയി നിൽക്കണം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണം തോന്നി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്രയേ അറിയുള്ളൂ ചെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പാടും അഭിനയിക്കും സംവിധാനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ച കിട്ടുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന ബക്കറല്ലേ ആ ബക്കർ ഒന്ന് പാടാൻ പറ ഇവരെല്ലാം ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ ഞാൻ അഭിനയിക്കും എന്നെ ആ ആർട്ട് സെക്രട്ടറി എന്താ കുഴപ്പം ഇതാ എൻ്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തത്വദീക്ഷ എനിക്ക് ആർട്ട് സെക്രട്ടറി ആണോ കാരണം കലയെ നന്നാക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാല് മാറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അല്ല അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമാവുന്ന അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എ എസ് എഫ് പി എസ് യു ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് യു എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന അവരെന്നെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു ഉള്ള സംഭവമൊക്കെ ശരി ഞാൻ നീക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചിലവൊക്കെ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ നിന്ന് തരാം നൂറ് റോട്ട് കിട്ടി അന്ന് തോറ്റു എവിടെ ജയിക്കാൻ ഇവർ കെ എസ് യു എസ് എഫ് എം ഭരിച്ചു അതിന് ശേഷം ബാലചന്ദ്രവൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം പാടുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു കലാകാരനിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ആളാണെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ ഘട്ടമാണ് എഴുപത്തൊന്നിലെ എഴുപത്തിരണ്ടായി പക്ഷേ അവസാനത്തെ കോളേജിലേക്ക് ഞാനൊരു മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊട്ടാര ചേട്ടൻ സത്യൻ മാഷ് നസീസ് സാറ് മധു സാറ് പഴയ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ശങ്കരാട് ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ കയറി അന്ന് ഇത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടുന്നേ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രേമ സിർ വരുന്നു സത്യൻ വരുന്നു യു വൺ ബിലീവ് സിദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത ശിശുവായി മാറി എല്ലാവരും നോക്കി എൻ്റെ പേര് അടുത്ത ദിവസം വരെ ഞാൻ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ ലലിത ലാൻഡ്രം വന്ന് പറഞ്ഞു ആർട്സ് സെക്രട്ടറി നിൽക്കാൻ ആ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നിൽക്കും ഞാൻ കലാകാരനാണ്
അപ്പോൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കെ എസ് യുവിൻ്റെ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഒരു ഒരു മേധാവിത്വം വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം അതെ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വാലേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഗണേശ് കോളേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ എസ് യുവിൻ്റെ കുത്തക ആദ്യമായിട്ട് തകർത്ത ആണ് പിന്നെ അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതുവരെ ബാലേന്ദ്രനും ചെയർമാൻ ആയപ്പോഴത്തേ കൊണ്ട് അവിടെ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇ എം എസിനെയാണ് ആ ശരി ഇപ്പം ഞാൻ മറുവശത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇ എം എസിനോട് ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ ഇ എം എസിനെ പോലുള്ള ആൾ വന്ന് ആ കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങ് സാധാരണ അത് കോളേജ് യൂണിയൊന്നും അദ്ദേഹം പോകാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം വന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം വന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിരിക്കും ഞാൻ കെ എസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇ എം എസിനെ പോലെ ആൾ കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ആ കോളേജ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അഭിമാനം ആഭിമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പലതിനുണ്ട് അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ യാതനകൾ വേദനകൾ അതിൻ്റെ ഗുണം ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെറിയാനൊക്കെ പങ്കെടുത്തോ ചർച്ചയിൽ പിന്നെ കാർത്തികേയൻ പന്തള സുധാരൻ അവരൊക്കെ പോയി കണ്ടു ഞാൻ എം എം എസ് എൻ എനിക്ക് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ഭയങ്കര സഹനശക്തി വേണം എല്ലാം പറ്റുമല്ലോ അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടു ഇവരെല്ലാം അവരുടെ നുണുങ്ങ കഥകൾ നമുക്ക് അറിയണല്ലോ മാറ്റർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു കഥയാണ് നയമേ ഞാൻ സാറിനോട് തുടക്കത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ എന്താണ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ ആവാൻ സാധിക്കാത്തത് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കും സാറ് ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിർത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കണ്ണല്ലേ കണ്ണാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ കണ്ണും കരളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറമാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി പേര് മനു സാർ തന്നെ പറയാം വിപിൻ മോഹൻ വിപിൻ മോഹൻ സാറിന് രണ്ടാമൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം അത്രയധികം സിനിമകൾ മനു സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ക്യാമറമാൻ ശ്രീ വിപിൻ മോഹനെ ഞാൻ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കട്ടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ മനു സാറിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ക്യാമറ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിപ്പോയി അപ്പം അത്ര വിശ്വാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങ് സ്കൈ എന്നാണ് കണ്ടോ ആ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആകാശത്തിലാണ് ശരി ബാ ഞാൻ മേനോ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ബാലു എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബാലുവിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ബാലു ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതെ നമ്മളെവിടെ കണ്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടോ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിലോ എക്സാക്ട്ലി ഇവൻ്റെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ അത് ഒരു വളരെ ബോയ്സ് ലുക്കായിരുന്നു പിന്നെ വിവിൻ വേറെ വിവിൻ ഒരു ലതയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥം വള്ളി വള്ളി വിവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടിയ പടർന്ന് കയറും അത് ഇന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കത്തോളത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് അത് വേറെ വേറൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ വന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു എന്നോട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ സംഗതിയുണ്ട് വിപിൻ്റെ ഭാര്യ ഗിരിജ പ്രസവം ആദ്യത്തെ മകൻ്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി കാണും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രേമഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ എന്താ പറയുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്ന ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നു മകൻ ജനിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എൻ്റെ ക്യാമറമാനായി അത് ഭയങ്കര പ്രേമഗീതങ്ങൾ അത് നല്ല ഹിറ്റ് പടമായിരുന്നു പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ പതിനാലായിരുന്നു മോൻ ജനിച്ച ഏപ്രിൽ പതിനാല് അതിനും ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലേ പതിനെട്ടാവാൻ പോകുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി അതിനു മുമ്പ് ബാലുവിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു വേണുവാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്നിങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഒന്ന് ഫുൾ കൈ ഷർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഞാനപ്പോൾ ഷൊണ്ണൂരിൽ നിന്ന്
ബാലു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബാലു നോക്കുന്ന എന്നെ നോക്കിയാൽ ബാലു അറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോലെ ഞാൻ വിമിനു പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ പ്രധാന അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സീനൊരു ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചിരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സൂം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും വിപിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശങ്കളമല്ല ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചേർച്ചയുടെ ഒരു ഒരു ഹൈറ്റ് ആയാൽ പറയുന്നു ഞാനൊരു തമാശയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഓഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിപിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇത്ര ഞാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിരിയാണേ ചിരി ടെൻഷൻ ആണേ ടെൻഷൻ അതുപോലെ സൂം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന സംഭവം നോക്കണമെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ ഈ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഡയലോഗ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു ടൈമിങ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു എൻജോയ് കണക്ക് കറക്റ്റായിരുന്നു പാരാട്ട് എന്നുള്ള പടത്തിൽ ബാലുവിനെ ക്ലൈമാക്സിൽ കത്തി എറിഞ്ഞിട്ട് ബാലു അമ്മയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഈ സ്റ്റഡി ഈ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനമൊന്നും ഇല്ല കൈ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക തന്നെ സത്യം ബോണറ്റ് ഫിയറ്റ് ഫിയറ്റ് ആണ് കാറ് ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ ബാലുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങ് കൊല്ലം ബീച്ചിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വീണ ചത്തു പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തോ കാണിച്ച് എന്തിനാ നോക്കിയത് ഞാൻ അല്ല അതിൽ വേറൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് എനിക്കതൊക്കെ ഇന്നലത്തെ മാതിരി ഓർമ്മയുണ്ട് വെളുപ്പാൻ കാലത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് വാക്വിംഗ് ഗ്രിപ്പ് ഇല്ലെന്ന വിവം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പിന്നെ വടം വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കും ക്യാമറ കണ്ട് ഞാൻ ശിവാജി ഗണേശൻ സാറിനെ മാതിരി പോകണം കുത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓടിപ്പുണ്ടല്ലോ എത്രമാത്രം ലോഡ് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന നോക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിവം പറഞ്ഞു ബാലു ഞാൻ വണ്ടിയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതിലൊക്കെ കൂടി ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാർ ഓടിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് സത്യം അത് പിടിച്ചു ഇതാണ് സംഭവം ഇത്രയുള്ള എന്താ കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കാർ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് റേഡിയേറ്ററിന്റെ സൈസ് ഓടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാളൊന്നും അത് ഓടിപ്പിക്കാൻ തോന്നും ഞാൻ വെളുപ്പാൻ കാലമാണ് കാര്യം ഇതാണ് സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ആക്സിലേറ്റർ ഇത് ക്ലച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാറിക്കോളൂ പതുക്കെ പോകണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കാർ ഓടിക്കുന്ന ക്യാമറമാനെ പോണതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചില പരീക്ഷണം ദൈവം തരുന്നു ഞാൻ ബാലുവിന്റെ ഒമ്പത് പടം ചെയ്തു പൊണ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പറാണ് ഗീതത്തിൽ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് അതേമാതിരി അത് ഞാൻ ഏകദേശം തികച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ജീവിതം നോക്കുന്നതോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വൈകാരികമായൊരു ചാർട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളത് അതും തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കി സൂചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരുത്തത് അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അല്ല കണക്ക് പുസ്തകം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിപിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ വിപിനോട് വീട് പണിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിപിനെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വർക്കുണ്ട് വിപിനെ ചിത്രം നിശ്ചയം പിന്നെന്താ അപ്പം ഞാനതിന് ഇത്ര കാശ് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന വീട് രണ്ട് ഇഷ്ടിയുടെ കാശ് എൻ്റെ പേര് വേണം അങ്ങനെ അത് അത് ഓർമ്മ കൊണ്ട് അല്ല അത് നമ്മുടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ഓർമ്മ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം എൻ്റെ സഖ്യം കൊണ്ട് ബിബിൻ മോഹനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സേ ദറ്റ് ഹി കുഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ബൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബൈ തോട്ട് ആൻഡ് ബൈ സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ഹി കുഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഹിംസെൽഫ് അതായത് ഒരു ഭയങ്കരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന് നൂറാം ദിവസം ആഘോഷം നടക്കുക എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം രാജേന്ദ്രൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവം ഗോഡ് വാസ് കൈൻഡ് എനഫ് ടു ഗീവ് എസ് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം അന്ന് അന്ന് ഭാ
ആ ഈ മകൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് റൈറ്റ്സ് പുള്ളി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ ചോദിച്ചു ഈ വിവേകാനന്ദൻ നല്ല പേരാണ് ഇതാരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാലേന്ദ്ര മേനോ അത് കുറച്ച് ലക്ഷം വിവരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് വിനായകനാക്കി വി ആണ് പക്ഷേ വിനായകനാക്കി വിനായകൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നത് അത് ഗണപതിയുടെ ഒരു ഒരു ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പം വിനായകനാക്കി അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഈ പേരിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ ഗണപതിയുക്തനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പിന്നിലായി പോയിരുന്നു വി വി അപ്പോൾ വി എന്ന പേര് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിനും പോകുമ്പോൾ അവസാന നിലയിൽ പോയി നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനൊരു അഖിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഖിൽ വിനായകൻ എനിക്ക് ബാലു എന്നെ കരയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അവൻ്റെ പുള്ളി കരയിപ്പിക്കാൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വന്നു ഒന്നുമില്ല ഒരു അകൽച്ച എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണാറായി വർത്തമാനം പറയാതെ ആയി എന്തോ എന്തോ ആവട്ടെ എന്ത് കാരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ദിവസം ഒരു ജാനുവരി എനിക്കൊരു ഒരു കത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെയായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ വിത്ത് ഫാമിലി മാനോ അയച്ചു ഞാൻ ഉടനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു അകൽച്ചയും പോയി പണക്കവും പോയി ഗ്യാപ്പും പോയി എല്ലാം പോയി അല്ലേ കറിഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ കണ്ടെത്തിയൊരു നായികയെ തന്നെ അല്ലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ ക്ഷണിക്കാം മേനു സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് നായികമാരുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രശസ്തയായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു നായികയെ ഞാനിത് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കട്ടെ ശ്രീമതി ലിസി വിപിൻ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓരോ നായികമാരെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ നായികയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സാറിന് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നായികയെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു രീതിയിൽ യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അതൊരു നിമിത്തവും നിയോഗമാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം ഒന്നൊരു പടം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ലിസി എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ സെന്ദ്രാസ് പഠിച്ചു പ്ലസ് വണ്ണിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് ഷൂട്ടിങ് ഞാൻ ബി ടി എച്ചിലാണ് താമസിക്കുക ബി ടി എച്ച് ഒരു ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള സിനിമ ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം അപ്പം എൻ്റെ പെങ്ങളായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത്തിരി ഫെയർ സ്കിൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ല പടത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറും ഈ എനിക്കുള്ള വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഹിഡൻ കളറോട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര നിറം ഇല്ല അതിൽ കൂടുതൽ തോന്നിപ്പിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള നിറം കുറവായിട്ട് തോന്നും അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പെങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിറം നന്നായി വേണമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പലരും അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ലിസി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസി വന്നു ലിസിയെ കണ്ടു അത് ലിസിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റ് ഒരു വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് വാസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു മുഖമായിരുന്നില്ല ലിസിയിൽ ഞാൻ കൂടെ അതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരൊക്കെ ഒരു തരി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുഖം ഈ വരയ്ക്കുമല്ലോ മുഖം കേരളീയരുടെ മുഖം വരച്ച് വയ്ക്കുമല്ലോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണെന്ന് തോന്നി ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ലിസി ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കും അവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലെൻ്റെ നായികയായിട്ടൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പെങ്ങളായിട്ടാണ് ആ പടത്തിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയി കൈ കൈയും കാലമൊക്കെ വരയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സുമേരൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ കൈ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലിസിയുടെ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ലിസിക്കൊന്
ഞാൻ വർഷത്തിന് ശേഷം വിക്രം എന്ന് പറയുന്ന പടം തീയറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ലി സി കമലഹാസനോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കമലഹാസനോട് ചോദിച്ചറിയാം അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം എന്നെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഐ വാസ് സോ എന്താ പറയാ സർപ്രൈസ് ഐ ഫീൽ റിയലി പ്രൗഡ് ഞാൻ ലിസി വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിസി ഞാൻ ഇത് ലിസി ഡാൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഐ റിയലി ഫീൽ പ്രൗഡ് കാരണം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം അവസാനം ഇനി നേരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ലിസിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ആദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ഈ ഡയലോഗ് മാത്രം പറയും അപ്പൊ നേരിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ഡയലോഗ് അഭിനയമൊന്നല്ല സാർ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അതുപോ നോക്കി നിൽക്കും അതുപോലെ ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് നാല് പടവും മനോജ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ നമ്മളൊരു പടം ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ ഡയറക്ടർ അതുപോലെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഡയറക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഡയറക്ടർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചല്ലോ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ഇനി ഒരു ഡയറക്ടറെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നും നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നേരെ അവിടെ നിൽക്കുക സ്റ്റാർട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മനോജ് സാർ അവിടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അതുപോലെ നിൽക്കും തിരിച്ചു പോയിരിക്കും അവിടെ എനിക്കാണ് അന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേടിയാവും മനോജ് സാറിന് നല്ല പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രായമൊക്കെ ആയതിന്റെ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ പടം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പഠിക്കാനാണ് പോയത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ കേൾക്കാത്ത ശബ്ദമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്രേസിലിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഈ ബാലചന്ദ്രൻ മേനോൻ വലിയ നീളമുള്ള പേരല്ല അതുകൊണ്ട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ബി സി എം എന്ന് ചുരുക്കിയേ വിളിക്കുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ കോളേജ് ഇല്ലേ സാർ ഇത് ബി സി എം ഈ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുണ്ട് ബി സി എം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പുള്ളി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ജോളി എല്ലാം ചുമ്മാ പുള്ളി ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ശരി ഇത്രയും റിലാക്സ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതുവരെ മനസ്സ് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതായത് അല്ല പക്ഷെ അത് അല്ല അത് ഒരു ഭയം കൊണ്ടല്ല ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി എല്ലാവരെയും കണ്ട ഒരു സന്തോഷം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാനുള്ളതാണ് അവൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കാ ഇപ്പോൾ ലിസിയെ കാലേജിൽ സിദ്ധിക്കൽ എന്നെ കാണും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണും കണ്ടു കഴിയുമ്പം ഉള്ള ആ ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ അതിനെ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ബോറടിപ്പിക്കാതെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം വരത്തില്ല എത്ര മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പേര് ഞാൻ ലിസിയുടെ മോളുമായിട്ട് സംശയം മോളുടെ പേരെന്ത് കല്യാണി ആ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചപ്പം മദ്രാസിൽ മൊബൈൽ എടുത്തത് മോളാണ് അപ്പം എനിക്ക് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് ലിസി അല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു ലിസി പ്ലീസ് ഹോ ഇസ് ദിസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാലേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പങ്കം വന്നു ആ എനിക്ക് ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഇസ് മദർ ഗോൺ ഹോ ഇസ് ദിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഗോട്ട് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഹാ മൈ വേറെ നമ്പറിൽ വേറെ നമ്പറിൽ കുറിച്ച് വന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഷീ ഹാസ് ടു അറ്റൻഡ് സം മദർ വെഡിങ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പേരൊക്കെ നാടൻ പേര് കല്യാണി സിദ്ധാർത്ഥ് ഇനി സാർ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയത്തില്ല സാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പല ഹീറോയിൻസും ഇപ്പോൾ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ ഞാൻ പാർവതി കാർത്തിക കരിയർ വൈസും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ലൈഫ് വൈസും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ സാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു അല്ലേ നായികയെ കണ്ടു ക്യാമറാമാനെ കണ്ടു ഇനി മനു സാറുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാ
ജീവിതം ഞങ്ങൾ ഈ സെറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഒരുപാട് കോലാഹലങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒരു അടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് മാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാളെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മൂന്നാല് വർഷം വർത്തമാനം പറയും ഇങ്ങനെ ഓടെ ഒരു വെപ്രാണം ഇത് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചിക്ക് ോഷം <laughs> 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 കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഹി ഓൾവേസ് മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ സോ സംടൈംസ് ഐ സേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ യു ആ അത് കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദോശയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംബന്ധിൽ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാമായിരുന്നാലും ആലോചിക്കുക ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോഴേ ഇത് അറിയുന്നത് ഈ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബോധവൽക്കരിച്ച് ഈ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് അല്പം പച്ചവെള്ളം തലയ്ക്ക് വെച്ചേക്കണം അത് കുപ്പിയിലായാലും ജഗ്ഗിലായാലും എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഞാനിത് എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യവും കുടിച്ചോളാം രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പം അതവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഹോട്ടലിലുണ്ട് ആ കഴിച്ച ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ടും ആ കുപ്പി അവിടെ ഇരിക്കുക അത് പറ്റുമോ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന പരിധിയില്ല ഞാനിത് ഞാനപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നൂറ് അപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മകനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മകൾ സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ആ വാശിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അല്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ചെയ്താലും ആ ഒരു പെർസെൻറ്റിൽ കുത്തി നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ തിരുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ലോ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരാൾ ഇത് കാണാത്ത ഒരാളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ കുടിച്ച കുപ്പി മാറ്റൂല സാർ ഒരു വലിയ കുടിയനായിട്ട് ആളുകളുടെ ഭരണിയിലൊക്കെ സാർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലല്ല ജഗ്ഗില്ലേ ചെറുത് ഈ വെള്ളം എപ്പോഴും സൗകര്യത്തോളം നല്ല കാരണം രാത്രിയിൽ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇതിനെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ചിരിയോട് കൂടി താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എതിരെ കാണും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കും ഒന്ന് ചിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ആണ് അത് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും എനിക്ക് സാമീപ്യമില്ല പറ്റുകയില്ല ഒരു കാര്യം പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് പുസ്തകം എഴുതി നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം അതിനെ കവർ പേയിൽ എൻ്റെ മുഖം ഓടിച്ചു സത്യമാണ് എന്നെ പലതിനും കൊള്ളത്തില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഷീ ടേക്സ് മെറ്റിക്കുലസ് കെയർ പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം ഈ മെറ്റിക്കുലസ് കെയറും പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മൾ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെന്ന് റോഡിൽ അല്ല ഒരു സദസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെഡിയായിട്ട് നിന്നു എൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം അല്ല നീ ഒരു രോമം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അത് ഉണ്ട് പണ്ടാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് പേര് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പറിച്ചു കളയും അപ്പം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മന്ദബുദ്ധിയാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പിടിക്കുക അപ്പം ഞാനോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 അല്ലെ കോളറിൽ ബനിയൻ പുറത്ത് കിടക്കുക ബനിയനകത്തിൽ അത് ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുപ്പി പ്രശ്നം പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ കഥാഗതര കഥാ സംഭാഷണ സംവിധാനം കുറേ ചെയ്ത് ഒരു ഫോമിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വൽപ്പ പ്രശ്നത്തിലാന്ന് കയറിയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓവർ ബോധറേഷൻ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നം ഒരാൾ ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മൂക്കിൽ രോമം പറിച്ച് അങ്ങനെയും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഐ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ ന്യായാന്യായം അനുസരിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് കാരണം ഇത്രയും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ
പെട്ടി കാര്യമാക്കി വീണ്ടും വെക്കുക റെഡി ഫോർ അനദർ ജേണി എന്നുള്ളതാണ് അതാ നിമിഷം പറ്റുമോ നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിൽ ഇത്രയും ദിവസം വിട്ടു മാറി നിന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മുൻതൂക്കം ഇതിപ്പ പോണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പെട്ടികൾ ഞാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റാ നമ്മൾ അന്നവിടെ പോയ വെട്ടിയല്ലേ അതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധനം അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം അപ്പം ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി തിരിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്വല്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം നോയിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കണമല്ലോ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെന്നു അവസാനം സഹി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എഴുതേണ്ടി വന്നു ഞാനത് ഈ ദേഷ്യം ചിരിയാകുന്ന അപൂർവ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഭാവനയും ശരിക്കുണ്ട് അത് ഇതൊന്നും നല്ല പോലെ വികാരം നമ്മളേക്കാ പ്രതി ആ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ മറ്റേ ദൂരെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിവപാർവതി യുദ്ധം എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തട്ടിയുടെ പോലെ പന്തി രണ്ട് കൊല്ലം കോളിലായിട്ട് എടുക്കുമ്പം വളഞ്ഞേണ്ടിരിക്കും ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കർണകമാര് അതെ ഞാൻ ബാലാണ് ഞാൻ പട്ടിയുടെ ബാലാണ് പക്ഷെ ആ പട്ടിക്കൊരു പേരുണ്ട് ബാലചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കാണും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലേഖനത്തിനകത്ത് അവസാനം ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതവിടെ ഇല്ലാത്ത ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മറവി വേണം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിധ വേദാന്തം പറയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഏത് ഭർത്താവിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം അവരെ അവഗണിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ മാർഗം അപ്പോൾ ഞാൻ അനലിസ് എൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതം ഞാൻ ഒറ്റ സെലൻസിലാക്കി ഞാൻ ഓന്താണ് ഞാൻ നിറം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കലഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈശ്വര കൃപയാൽ വരത അരണയമാണ് എല്ലാം എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ തീയതി സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് ശ്രീ ബാലചന്ദ്ര മേനോനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ മേനോൻ സാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്